வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் இளந்தை மரம் என்கின்ற ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக காணப்படுகிறது இது ஏரிக்கரையோரம் வறண்ட பூமி தரிசு நிலங்களிலும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய சிறு மர இனமாகும் இம்மரமானது இருபது அடிக்கு மேலும் வளரக்கூடியது இதனுடைய இலைகள் வட்ட வடிவில் மாற்றடிக்கில் அமைந்திருக்கும் ஒவ்வொரு இலை கோணங்களிலும் ஒவ்வொரு கூர்மையான முள் காணப்படும் இதனுடைய பூக்கள் நட்சத்திர வடிவில் வெண்மை நிறத்தில் மேல் நோக்கி காணப்படும் இதன் காய்கள் சிறிய வடிவிலான கோழி குண்டு போல் இருக்கும் செந் நிறமான இதன் பழங்கள் இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்த சுவையுடன் உண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இதன் விதைகள் விழுந்தும் பறவைகள் மூலமும் இனப்பெருக்கம் ஆகிறது இதற்கு நடைமுறை சொல்லாகவும் அகராதி பெயராகவும் பல பெயர்கள் உண்டு அத்திரம் அதிகாரம் இச்சத்தி இளவை குள்ளரி குளவல்லி சீவகம் தம்பலை கோலம் சந்திரசாமம் என்றும் இன்னும் அநேக பெயர்களும் உண்டு இதனுடைய பொதுவான குணம் பித்தத்தினால் உண்டாகக்கூடிய மயக்கம் மூப்பிணி திரிதோஷ வாந்தி அரோசிகம் இவைகளை போக்கும் பசியை உண்டாக்கும் உடம்பெரிச்சல் வயிற்று கடுப்பு சீழ் மூலம் பித்த மேகம் இரத்த ஆதிசாரம் தேக எரிச்சல் இவைகள் யாவும் குணமாகும் இப்ப இந்த இலந்தைய வைத்திய முறையில எப்படி பயன்படுத்துறாங்க பத்தி பார்க்கலாம் இதனுடைய இலையை இரண்டு கைப்பிடி அளவிற்கு எடுத்து வந்து லேசாக தட்டி இரண்டு குவளை நீர் விட்டு கால் குவளையாக வற்ற காய்ச்சி அரை டம்ளர் வீதம் காலை மாலை அறிந்து வர பித்த எரிவு நீங்கி பசி தீபனத்தை உண்டாக்கும் இதனுடைய குழுந்து இலையை கொண்டு வந்து பட்டு போல் அரைத்து ஒரு கோழிக்குண்டு பிரமாணம் ஒரு சிறிய சொம்பு மோரில் கலந்து காலை மாலை இருவேளை பருக மூலக்கடுப்பு இரத்த பேதி குணமாகும் மேலும் அதே அளவு விழுதை இளநீரில் கலந்து பருகி வர மூல நோய் குணமாகும் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் பருகி வர வேண்டும் இந்த இளந்தம் பழத்தை தொடர்ந்து உட்கொள்ள பித்தத்தை தணிக்கும் பித்த மயக்கத்தை குணமாக்கும் கோழையை அகற்றும் பசியை தூண்டும் ஜீரணத்தை உண்டாக்கும் இதனுடைய பட்டையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து இடித்து தூளாக்கி அதனுடன் தேங்காய் எண்ணெய் கலந்து புண்களிலும் வீர ரணங்கள் மேலும் பற்று போட குணமாகும் மேலும் இப்பட்டையை லேசாக தட்டி ஒரு லிட்டர் நீர் விட்டு கால் லிட்டராக வற்ற காய்ச்சி வடிகட்டி அந்தி சந்தி இரு வேளை அரை டம்ளர் வீதம் அறிந்து வர காய்ச்சல் குணமாகும் இதே பட்டையுடன் சம அளவு இலையையும் சேர்த்து குளிக்கும் நீரில் போட்டு கொதிக்க விட்டு குளித்து வர கை கால் அசதி உடம்பு வழி தீரும் மலச்சிக்கல் உடையவர்களுக்கு இளந்தன் மரத்தினுடைய வேர் பட்டையை எடுத்து இடித்து சாறு விழிந்து அரை டம்ளர் வெறும் வயிற்றில் குடிக்க மலக்கட்டை உடைத்து பேதியாகும் அதிகமாக ஏற்பட்டால் சிறிது வெள்ளம் அல்லது தயிர் சாப்பிட்டால் பேதி நிற்கும் இந்த இளந்தன் இலையை கைப்பிடி அளவிற்கு எடுத்து அதனுடன் ஐந்து மிளகு சேர்த்து நாலு பல் பூண்டு வைத்து மைய அரைத்து ஒரு நெல்லிக்காய் பிரமாணம் சாப்பிட கர்ப்பப்பை குறைபாடுகள் யாவும் நீங்கி புத்திர பேரு உண்டாகும் சிலருக்கு உடம்புல சுண்ணாம்பு சத்து அதாவது கால்சியம் குறைவாக இருக்கும் எலும்புகள் பலமிழந்து காணப்படும் இதனால் இவர்கள் லேசாக கீழே விழுந்தால் கூட 
எலும்புகள் உடைந்து போகும் இவர்கள் இளந்தைம்பழம் கிடைக்கும் காலங்களில் வாங்கி பயன்படுத்தி வந்தால் எலும்புகள் வலுபெறும் பற்களும் உறுதி பெறும் மேலும் பசியை தூண்டும் ஜீரண சக்தியை உண்டு பண்ணும் இது போன்ற பல நன்மைகள் இந்த இளந்தை பழத்திற்கு உண்டு உடலில் ஏற்படுகின்ற முக்குற்றங்களில் ஒன்றான பித்தம் அதிகரிப்பால் தலைவலி மயக்கம் தலை சுற்றல் என பல நோய்கள் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கிறது மேலும் பித்த நீர் அதிகரிப்பால் இரத்தம் சீர்கேடு அடைகிறது அவற்றை போக்கி பித்தத்தை சமநிலைப்படுத்தும் குணம் இந்த இளந்தை பழத்திற்கு உண்டு இதை அடிக்கடி பயன்படுத்துவதால் பித்தம் சமநிலையில் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்